చేగుంట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా రజనక ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు దౌలతాబాద్ మండలంలోని ఫంక్షన్ హాల్లో మెదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే సూరిపేట రామలింగారెడ్డి సమక్షంలో చేగుంట మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా వడిహారం మాజీ సర్పంచ్ ప్రవీణ్ కుమార్ వైస్ చైర్మన్ గా ఎం రాజేందర్ రెడ్డి డైరెక్టర్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఈ సందర్భంగా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ తనపై నమ్మకం ముంచి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా నియమించినందుకు దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే సోలుపేట రామలింగారెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు సదవకాశం ఇది ఎందుకంటే ఎందరో ఎన్ని ఒడిదొడుకులున్నా నన్ను ఖచ్చితంగా నేను చైర్మన్ చేస్తానని నాకు వారి అర్పిత చెప్పి అంతే తప్ప ఆయన మాట తప్పారు మనోది కూడా అనేది మాట ఉండదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాట ఇచ్చినట్టే ఎట్టి పరిస్థితుల అది చేసి తీరుతాడు ఇది ఇదే కాన్సెన్స్ లో ఎంతో మంది మన నా మండలంలో అనేకులు ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టి నేడు మెదక్ పట్టణంలోని జిల్లా ఆసుపత్రిలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన కరోనా టెస్టింగ్ కేంద్రాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డితో కలిసి ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మెదక్ జిల్లా ప్రాంత ప్రజలు కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రికి వెళ్లి ఇబ్బందులు పడకూడదనే ఉద్దేశంతో మెదక్ పట్టణంలోని పరీక్షలు చేయించుకునే విధంగా టెస్టింగ్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు ప్రతిసారి బయట నుంచి ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు చేతులను శానిటైజర్ సబ్బులతో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని ఏదైనా వస్తువులు కూడా శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత తినాలని కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్పర్సన్ లావణ్యారెడ్డి ఇఫ్కో డైరెక్టర్ దేవీందర్ రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ టి చంద్రపాల్ జిల్లా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ డాక్టర్ శివదయాల్ డాక్టర్ ఏ చంద్రశేఖర్ డాక్టర్ నవీన్ కుమార్ డాక్టర్ సింగ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీహరి తదితరులు పాల్గొన్నారు శాంపిల్స్ మాత్రమే తీసుకొచ్చే టెస్టింగ్ సెంటరు ఇక్కడ ఈ ఆరో వార్డ్ వాళ్ళు అందరు కూడా ఆందోళన చెందుతున్న అవసరం లేదు రాజకీయాలు అవసరం లేదు ఆంజనేయుల అసలు తోడు రాజకీయాలు చేస్తుంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఏం చెప్తున్నారు టెస్ట్లు వేయండి టెస్ట్లు వేయండి టెస్ట్లు వేయండి అంటున్నారు హైకోర్ట్ డైరెక్షన్ టెస్ట్ చేయమంటుంది టెస్ట్ చేయడం కోసం సామాన్య మానవునికి ఇక్కడ పరిచయ ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే సిమ్టమ్స్ ఉంటే టెస్ట్ చేయించుకోవడం కోసం పెట్టిన కేంద్రం ఇది కరోనా వైరస్ అనేది టెస్ట్ల షాంపిల్ వస్తే మాత్రం పక్కలకు రాదండి జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి మాస్క్ కట్టుకోండి ఒక పేషెంట్ నుండి ఒక పేషెంట్కి రావాలంటే డిస్టెన్స్ ఉండాలి మాస్క్ మెయింటైన్ చేయాలి పొద్దుగా లేచి దయచేసి వేడి నీళ్ళు తాగండి సాయంత్రం వేడి నీళ్ళు తాగండి నాలుగు సార్లు హెర్బల్ టీ తాగండి మెదక్ జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో కరోనా టెస్ట్ సెంటర్ విషయంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఐదు ఆరు ఏడు వార్డు స్థానికులు ఆందోళన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా మేడి మధుసూదన్ రావు మాట్లాడుతూ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో కాకుండా మెదక్ జిల్లా కేంద్రం ఇన్సోలేషన్ కేంద్రం కరోనా టెస్ట్ కేంద్రంగా ఏర్పాటు చేయడం ఎంతవరకు సబబని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రి భవనాలకు రక్షణ లేదని స్థానికులు ఇబ్బంది కలుగుతుందని వాపోయారు ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రిలో కాకుండా వేరే స్థలాల్లో ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామని అన్నారు కరోనా టెస్ట్ కేంద్రాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని దానికి మేము వ్యతిరేకం కాదని అన్నారు హాస్పిటల్లో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగోలేదని అందువల్ల వైరస్ సోకే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు అనంతరం నాయకులను స్థానికులను అరెస్టు చేశారు ఈ ఆందోళన కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు రుక్మిణీ కృష్ణ దుర్గప్రసాద్ గూడూరు ఆంజనేయులు గౌడ్ స్థానికులు మధు సంగమేశ్వర్ రమేష్ నాగరాజు సంపత్ నాగేశ్వరరావు మల్లేశం శ్రీనివాస్ పాల్గొన్నారు మరి ప్రారంభిస్తున్న గర్భిలా మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం మరి జనావాసాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి వంటి ప్రాంతంలో మరి ఇలాంటి రక్షణ చర్యలు లేకుండా తూతు మంత్రంగా ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రా పరిసర ప్రాంతాల్లో మరి కరోనా రాగులను రప్పించడం టెస్టు చేయడం దీని ద్వారా ఈ స్థానిక ప్ర ప్రజలందరూ కూడా భయాందోళన చెందుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని ఇప్పటికీ అడ్డుకోలేని పరిస్థితుల్లో ప్రపంచమే కొట్టు కొట్టుమిట్టాడుతుంది మరి ఇలాంటి సమయంలో మరి కిక్కిరిస్గా ఉన్న యొక్క ఏరియా హాస్పిటల్ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క సెంటర్ను పెట్టడం ద్వారా మరి వ్యాధిని కట్టడం చేయడం కాకుండా పెంపొందించే విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మేము ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం ఎమ్మెల్యే గారికి మంత్రి గారికి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి దయచేసి ఈ స్థానిక ప్రజల ఆక్రాంతాన్ని వినండి దయచేసి యొక్క కేంద్రాన్ని దూరంగా ఉన్నటువంటి చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి మేము సెంటర్ను స్వాగతిస్తున్నాం ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ప్రజల క్షేమం కోసం ఈ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నది దాన్ని మేము వ్యతిరేకించట్లేదు ఏ కోసారో కూడా ఈ యొక్క సెంటర్ను జనావాసాలకు దూరంగా ఇప్పుడు సపోజ్
మెదక్ జిల్లా రామయంపేటలో కరోనా కలకలం రేగింది హైదరాబాద్ లో ఓ విందుకు వెళ్లి వచ్చిన బట్టల వ్యాపారికి కరోనా సౌకర్యంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు ఓ బట్టల వ్యాపారికి కరోనా వ్యాధి పాజిటివ్ రావడంతో హైదరాబాద్ లో చికిత్స పొందుతున్నాడు ఆ బట్టల వ్యాపారం షాపు వద్ద ఇంటి వద్ద బారికేట్లు ఏర్పాటు చేశారు అధికారులు ఆ వ్యాపారి ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులను హోం క్వారంటైన్ లో ఉండాలని సూచించారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ఇల్లు వారు కూడా బయటకు రావద్దని అవసరమైతేనే ఒకరు రావాలని అధికారులు ప్రజలకు సూచించారు రామయంపేట పట్టణం హై అలర్ట్ చేశారు షాపులు మూసివేసి సోడియం హైపోక్లోరైట్ పిచికారీ చేశారు బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లాడు అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇళ్లలోనే ఉండాలని అవసరమైతేనే బయటకు రావాలని అధికారులు సూచించారు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యాపారి ఇంటిలోని వారందరికీ వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి హోం క్వారంటైన్ ముద్రలు వేశారు దానికోసం వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి సిఏ గారు ఎస్ఐ గారు ఎంఆర్ఓ గారు మా కౌన్సిలర్స్ అందరం కూడా వచ్చి ఇది ఈ హౌస్ను క్వారంటైన్ చేసినాం ఈ నాలుగు సైడ్లో దిగ్బంధించి వీళ్ళకు ఈ గల్లీ వాళ్లకు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళొద్దని చెప్పేస్తున్నాం సెవెన్ డేస్ వరకు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళకుండా చూస్తాం భయపడతాను మరొకసారి చెప్తున్న ప్రజలందరూ కూడా ఎందుకంటే భయపడిపోయి ఒకరి మీద ఒకరు ఇంకేదో అనుకోవడం చేయడం అట్లాంటివి కాకుండా ఎవరి ఇంట్లోనో వాళ్ళే ఉందాం అవసరం ఉంటేనే బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటేనే ఎమర్జెన్సీ అంటేనే అండి ఒక్క పది రోజులు పదిహేను రోజులు మనం ఓపిక పడితే అది క్లోజ్ అయిపోతే మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఎవరికి ఏం లేదా ఉంటే మళ్ళీ మనం రొటీన్గా మనపడి మనం చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఒక్క విషయం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది వెదర్ చేంజ్ అయింది వాతావరణం అంతా కూడా చేంజ్ అయింది కొంత జలుబులు వస్తున్నచ్చు సర్ది అవుతున్నచ్చు జ్వరాలు వస్తున్నచ్చు ఏమాత్రం మనకు కొద్దిగా తేడా అనిపించిన మెడికల్ వాళ్ళకు కానీ పోలీసు వాళ్ళకు కానీ లేదంటే మున్సిపల్ మన చైర్మన్ గారు కానీ మీ వార్డు కౌన్సిలర్ కానీ ఎవరికైనా ఫోన్ ద్వారా ఫస్ట్ సంప్రదించండి మెదక్ జిల్లా తూఫ్రాన్ మండలం మల్కాపూర్ ఆదర్శ గ్రామంలోని డంపింగ్ యార్డ్ లో శుక్రవారం గ్రామ పంచాయతీ ఆధ్వర్యంలో సేంద్రియ ఎరువుల వేలంపాట నిర్వహించారు పంచాయతీ కార్యదర్శి మహేందర్ రెడ్డి పాలక వర్గ సభ్యుల సమక్షంలో సుమారు తొమ్మిది క్వింటాల సేంద్రియ ఎరువుకు వేలంపాట నిర్వహించగా గ్రామ పంచాయతీకి ఆరు రూపాయల ఆదాయం సమకూరింది గ్రామంలో సుమారు యాభై మంది రైతులు పందిరి సాగు ద్వారా కూరగాయల పంట సైద్యాన్ని చేపడుతున్నారు గతంలో తయారైన సేంద్రియ ఎరువులను నర్సరీ మొక్కల పెరుగుదలకు ఉపయోగించినట్లు పంచాయతీ కార్యవర్గ సభ్యుడు మహేందర్ రెడ్డి పాలక వర్గ సభ్యుడు ఆంజనేయులు గౌడ్ తెలిపారు గ్రామంలో తడి పొడి చెత్త సేకరణ మరింత సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తే వంద శాతం సేంద్రియ ఎరువుల తయారీ విధానాన్ని మార్గం సురుభతరం అవుతుందని పాలక వర్గ సభ్యులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పాలక వర్గ సభ్యులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి దారావత్ శ్రీను మేకిన్ మల్కాపూర్ యువత రైతులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు మా గ్రామ పంచాయతీ ద్వారా మా సెక్రటరీ మహేందర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు సుమారు గ్రామ పంచాయతీకి అంటే పది క్వింటాళ్ళ సేంద్రియ ఎరువును అమ్మితే ఒక ఆరు వేల రూపాయల ఆదాయం రావడం జరిగింది ముఖ్యంగా గ్రామస్తులకు విన్నవించేది ఏంటంటే రైతులకు కూడా విన్నవించేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఎరువు నాకు నాకు తెలిసినంత మటుకు ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే అది సేంద్రియ ఎరువు అందు అందుబాటులో ఉన్నది అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ అందులో ప్యూరిఫై ఉన్నది మల్కాపూర్ గ్రామం మా గ్రామంలో మరో రైతులకు మరో ఒక సువర్ణ అవకాశం వచ్చిందని మేము కోరుకుంటున్నాము ఈరోజు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఏదో రసాయనిక ఎరువులతో పండించే పంటలను ఇప్పుడు మేము వర్మి కంపోస్ట్తో సేంద్రియ ఎరువులు సేంద్రియ పద్ధతిలో పంటలు పండించాలని మేము మరొక రైతాంగము ఆలోచనగా నిర్వహించాలి సిద్దిపేట జిల్లా దౌతాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గా పడకంటి శ్రీనివాస్ గుప్తా వైస్ చైర్మన్ గా నర్రా సత్యంలో ఎన్నికయ్యారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా దుబ్బాక శాసనసభ్యులు సోలుపేట రామలింగారెడ్డి మేదక్ ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి హాజరయ్యారు వీరి ఆధ్వర్యంలో పడకంటి శ్రీనివాస్ నర్రా సత్యంలో చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ల పదవులకు ప్రమాణ స్వీకారాలు చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ పడకంటి శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ నన్ను నమ్మి నాకు ఈ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పదవిని ఇచ్చిన దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రామలింగారెడ్డి గారికి కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు రణం శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి మరియు నాకు సహకరించిన నాతోటి టీఆర్ఎస్ నాయకులకు హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలుపుతూ రైతులకు అందుబాటులో ఉంటూ సేవలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని భరోసా కల్పిస్తున్నానని తెలిపారు
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల ద్వారా ఉత్తర్వుల ద్వారా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ గౌతాబాద్ చైర్మన్ గా చైర్మన్ గా నియమింపబడినాను నియమింపబడ్డాను నేను నేను నా పదవీ కాలంలో నా పదవీ కాలంలో వ్యవసాయ మార్కెట్ల చట్టం వ్యవసాయ మార్కెట్ల చట్టం మరియు మరియు నిబంధనలను నిబంధనలు అనుసరించి అనుసరించి వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ గౌతాబాద్ గౌతాబాద్ అభివృద్ధికి అభివృద్ధికి రైతుల శ్రేయస్సుకై రైతుల శ్రేయస్సుకై నిస్వార్థంతో నిస్వార్థంతో కృషి చేస్తానని కృషి చేస్తానని దైవ సాక్షిగా మున్నూరు కాపులో ఐక్యంగా ఉండి అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని శివంపేట ఎంపీపీ కల్లూరి హరికృష్ణ పేర్కొన్నారు విదేక్ జిల్లా శివంపేట మండలం షబాజ్పల్లిలో మున్నూరు కాపు సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్మిస్తున్న కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మాణ పనులకు ఎంపీపీ హరికృష్ణ భూమి పూజ చేసి కొబ్బరికాయ కొట్టి పనులు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీపీ హరికృష్ణ మాట్లాడుతూ షబాజ్పల్లి గ్రామంలో మున్నూరు కాపుల నాయకులు ఐక్యతను చాటుతూ సొంతంగా కమ్యూనిటీ నిర్మించుకోవడం అభినందనీయమన్నారు మున్నూరు కాపులు ఐక్యతను ప్రతి గ్రామంలో చూపించాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షుడు అయ్యంగారి నర్సింహులు మున్నూరు కాపు నాయకులు సుధాకర్ యాదగిరి పాల్గొన్నారు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలోని మంగళపర్తి గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి ఎంపీపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి జడ్పీటీసీ రమేష్ గౌడ్ గ్రామ సర్పుడు రామకృష్ణారావు తదితరులు గ్రామంలోని హనుమాన్ విగ్రహానికి ముందుగా కొబ్బరికాయలు కొట్టి పూజ నిర్వహించిన అనంతరం సిసి రోడ్లను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నాణ్యమైన రోడ్లను నిర్మించారని అధికారులను నాయకులను గ్రామ సర్పంచ్ ను ఆయన మెచ్చుకున్నారు మంగళపర్తి గ్రామాన్ని మోడల్ విలేజ్ గా తీర్చిదిద్దడానికి సాయశక్తుల ప్రయత్నం చేస్తారని ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి ఎంపీపీ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి జడ్పీటీ రమేష్ గౌడ్ ఎంపీడీఓ జగదీష్ చారి తహసీల్దార్ ఆనందరావు ఎంపీఓ తిరుపతి రెడ్డి గ్రామ సర్పంచ్ రామకృష్ణారావు రాఘవేందర్ రావు శివంపేట ఎంపీపీ హరికృష్ణ మాజీ జడ్పీటీసీ ఆంజనేయులు గూడా శ్రీనివాస్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇతర గ్రామాల సర్పంచ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇనాగ్రేషన్ నేను కలెక్టర్ గారు రావడం జరిగింది మరి చాలా బ్రహ్మాండంగా నాణ్యతగా గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు బ్రహ్మాండంగా వేసినందుకు అధికారులకు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గారికి పంచాయతీ మెంబర్ అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నా మంచి స్టాండర్డ్లో ఇక్కడ సీసీ రోడ్లు వేసిండ్రు ఇంకా మిగతాయి కూడా కొన్ని ఇంకా సీసీ రోడ్లు అడిగిండ్రు అవి కూడా అతి తొందరలో తప్పకుండా సాంక్షం చేపిస్తానికి కూడా వారందరికీ నేను మాటించిన